తెల్లాపూర్ విద్యుత్ నగర్ బిహెచ్ఎల్ సొసైటీకి సంబంధించిన స్థలంలో పార్కు నిర్మాణం విషయంలో ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్ యాజమాన్యానికి స్థానిక సర్పంచ్ కాలనీ పెద్దలకు మధ్య వాగ్వివాదం జరిగింది ఈ ఘర్షణ పోలీస్ కేసు నమోదు చేసేంత వరకు వెళ్ళింది ప్రైవేట్ స్కూల్ కబ్జా భాగోతాన్ని స్థానిక నాయకులు బట్టబయలు చేశారు సంగారెడ్డి జిల్లా రామచంద్రాపురం తెల్లాపూర్ ఎంఐజీ విద్యుత్ నగర్ కాలనీలో గల మార్గదర్శి ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ స్కూల్ యాజమాన్యానికి ఏడు వేల ఏడు వందల నలభై గజాల స్థలాన్ని సొసైటీ వారి దగ్గర లీజుకు తీసుకొని స్కూల్ నడిపిస్తున్నారు కాగా సొసైటీ వారు స్కూల్ సమీపంలోని ఖాళీ స్థలంలో పార్కు నిర్మాణం చేపడుతుండగా ఆ స్థలంలో కూడా తమ స్కూల్కే వస్తు వర్తిస్తుందని ఆ నిర్మాణాన్ని ఆపివేయడంతో పాటు అడ్డొచ్చిన గ్రామ సర్పంచ్ మరియు కాలనీ పెద్దలపై కేసు నమోదు చేశారు దీనికి సంబంధించిన విషయంపై సర్పంచ్ సోమిరెడ్డి కార్పొరేట్ సింధు ఆదర్శ్ రెడ్డి సొసైటీ అధ్యక్షులు బాలయ్యలు కలిసి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ఎంఐజీ కాలనీలో రంజాన్ సందర్భంగా బట్టల పంపిణీ అనంతరం కాలనీ వాసులు నిర్మిస్తున్న పార్క్ నిర్మాణాన్ని పరిశీలిస్తుండగా ఉద్దేశపూర్వకంగా స్థానిక ఎమ్మెల్యే గొడవకు దిగి స్థానిక సర్పంచ్ పైన తనపై నాతో ఉన్న ఇతరులను కూడా దుర్భాషలాడుతూ తప్పుడు సాక్ష్యాలను చూపిస్తూ అక్రమంగా కేసు పెట్టారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు స్కూల్ వివరాల్లోకి వస్తే మొదటగా అనుకున్నట్టు కేవలం ఏడు వేల ఏడు వందల నలభై గజాలు మాత్రమే ఉండాలి తొమ్మిది వేల నాలుగు వందల ఇరవై రెండు గజాల్లో ఉన్నారని అంతేకాకుండా స్కూల్ గ్రౌండ్లో ప్రైవేట్ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తూ అధిక మొత్తంలో అద్దె వసూలు చేస్తున్నాడని స్కూల్ యాజమాన్యంపై మండిపడ్డారు సదరు స్కూల్కి పర్మిషన్ లేదని రెండు వేల రెండు నుండి ఇప్పటి వరకు జారీ చేసిన నోటీసులు పెళ్లి పత్రికలను సాక్ష్యాలతో సహా చూపెడుతూ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మా సొసైటీకి సంబంధించిన స్థలంలో ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా న్యాయపో న్యాయపరంగా పోరాటం చేస్తూ పార్కును నిర్మిస్తామని తెలిపారు మీరు అందరూ కూడా చూస్తున్నారు ఇప్పటి వరకు అయితే పెద్దలందరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది ఏ విధంగా అయితే ఇక్కడ లీజ్కి ఇచ్చిన ల్యాండ్ కాకుండా కూడా ఎక్స్ట్రా ల్యాండ్ ఆక్యుపై చేసి మాకు మా డెవలప్మెంట్కి ఆటంకం కలిగించడం జరుగుతుంది మెయిన్గా ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు అందరూ కూడా చెప్పినారు ఇంత పెద్ద విద్యుత్ నగర్లో పార్క్ లేదు అన్న ఇంటెన్షన్తోనే ఇక్కడ పార్క్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది స్కూల్ ఉంది ఇక్కడనే మస్జిద్ ఉంది అందరికీ కూడా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది మన అందరం కూడా మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఏ విధంగా అయితే గ్రీనరీ ఎన్కరేజ్ చేసి హరితహారం అని అవన్నీ కూడా ఎన్కరేజ్ చేయడం జరుగుతుంది మా డివిజన్ లో కూడా మీరు ఎక్కడ చూసినా కూడా పార్క్స్ అనేవి బాగా డెవలప్ చేస్తున్నాం పెద్ద పెద్దగా పెట్టి గ్రీనరీ అనేది హెల్త్ కూడా మంచిది అనేది అదే విధంగా విద్యుత్ నగర్ ప్రజలకు కూడా ఇక్కడ ఒక పార్క్ ఉంటే బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అన్న ఇంటెన్షన్ తో ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది కాకపోతే మీరు అందరు కూడా విన్నారు ఇప్పుడు ఏ విధంగా అయితే ఇల్లీగల్ గా దానికి మాకు మా డెవలప్మెంట్ కి ఆటంకం కలిగించడం జరుగుతుంది సో నేను ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అని ఒకటే కోరుకుంటున్నాను మీరు ఫ్యాక్ట్ అనేది ఏంది రియాలిటీ అనేది ఏంది మీకు అన్ని కూడా డాక్యుమెంట్స్ వైజ్ గా కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో చూసి మీరు ట్రూత్ కి సపోర్ట్ చేసి మా అందరికి కూడా మాకు డెవలప్మెంట్ మంచి చేసుకునే అవకాశం ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను ప్రతి సొసైటీ సొసైటీ వచ్చిన సొసైటీ అన్ని కూడా నోటీస్ ఇస్తూ ఏమని అయ్యా నీ దగ్గర ఇట్లా జాగ ఉంది మరి ఏంది పరిస్థితి అని ఇది ఒకటి రెండు వేల పదిహేను అన్న ఇది రెండు వేల పన్నెండు ఆయన ఏమి చెప్పకుండా చేసినా అంటుడు కదా అందుకే ఇవ్వాలి సంక్షం ఇది రెండు వేల పది నోటీసులు ఇవన్నీ కూడా వచ్చినట్ట బాడీ మొత్తం మీనకు నీ దగ్గర ఎక్కువ ఉందా బాబు అని వాళ్ళు తిప్పలా పడతా ఉన్నారు ఇది రెండు వేల తొమ్మిది మళ్ళీ ఒక నోటీస్ ఆయనకి ఇచ్చింది ఇవ ఇది రెండు వేల నాలుగు అన్న అంటే ఇన్ని నోటీసులు ఇచ్చి ఇది టూ థౌజండ్ టూ ఇది పర్మిషన్ రిజెక్ట్ చేసింది ఇవన్నీ కూడా ఇన్ని నోటీసులు ఇచ్చి ఇన్ని చేసి ఇన్ని తప్పులు చేసుకుంటా పోయి ఆయన నువ్వు బాబు మా జాగా మాకు వదిలేయని మీరు నమ్మండి నమ్మకపోయి నాడు ఏడేది పది మంది ఉండే గదా పట్టుకొని బతిమినాడు ఇంకో మాట కూడా ఉన్నా నువ్వు కూడా ఉన్నావు కదా బతిమినాడు ఏమున్నా ఈ ఈ సైడు బాబు నువ్వు కూడా ఆ పార్కు జాగో చిన్న గేట్ పెట్టుకొని వాడుకు అని చెప్పి నాకరి నీ సైడ్ కూడా పిల్లలకు కూడా పనిచేస్తుంది మా కాలనీ పిల్లలే కదా నువ్వు ఆ పార్కు జాగా నువ్వు కూడా వాడుకో అంటే దాన్ని అంతా రాధాంతం చేసి రచ్చ చేసి 
డబ్బులు తిన్నారని ఆయన పెద్ద మనిషి ఎమ్మెల్యే గారి సంబంధం లేదు ఆయన లాగి మన నేనంటే మరి కాలనీలో ఉన్నా కాలనీలో గెలిచిన కాబట్టి మరి నాకు బాధ్యత ఉంటుంది కాబట్టి నేను వచ్చిన తప్పదు అది ఇవన్నీ చేస్తూ ఇంకోటి ముఖ్యంగా అలా ఇది తెలియని పత్రిక ఎప్పుడైనా ఒక స్కూల్ అని ఏముందంటే స్కూల్ స్కూల్ తీరుగానే ఉండాలి ఇరవై ఐదు వేలు ఒక పెళ్లికి తీసుకుంటే పెళ్లిలకు దావతకు ఇస్తాడు ఆయన ఇది ఎనిమిది ఏళ్ళ కింద పత్రిక నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది ఎనిమిది ఏళ్ళు పదేళ్ళ కింద పత్రిక ఇవన్నీ కూడా సంపాదించడానికి నేను అనుకోవచ్చు వారం రోజుల నుంచి ఏం చేస్తామంటే నేను గుడ్డిగా మాట్లాడన్నా నేను దయచేసి ఏమంటున్నానంటే మీరు కూడా మా మనోభావాలు దెబ్బతినకుంటా మీరంటే మాకు చాలా గౌరవం నాకు చాలా బాధ అనిపించింది రకరకాలుగా కొల్లూరు రా నాగలపల్లి ఎక్కడెక్కడో ఆ సెల్లలో పెట్టి ఆ టీవీలో వచ్చి నేనేమంటా ఆయన అడిగేది ఉండే అసలు మీ దగ్గర ఆధారం లేదు మేము తిట్టినట్టు ఆధారం లే మేము అన్నట్టు ఆధారం లే మేము ఎక్కడో కూడా దూషించలే ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా ఆయన అన్న ఆయన అని మొన్న కూడా గదవ పట్టుకుని బతిమిలాలి ఇప్పటికి కూడా నాది మా నోట్ల కేంద్రం ఒక్కడ దుర్భాషాలు వచ్చిందా రాలే మాది ఆ పద్ధతి కాదు ఆ సంస్కారం కాదు కానీ ఎవడేం తడకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు రాస్తే మాకు మాకు కూడా కొద్దిగా బాధ ఉంటుందన్న మీరు దయచేసి నిజంగా గట్టిగా ఎవడేంత ఉంటే మీరు రాయండి మీకు హక్కు ఉంది మీకు హక్కు ఉంది మిమ్మల్ని మేము మీరు అంటే మేము గౌరవిస్తామన్న అయితే ఇది తొమ్మిది ఎనిమిది ఏళ్ళ కింద ఒక పత్రిక ఇది మొన్న రీసెంట్లీ ఒక్కొక్కరి దగ్గర ఇరవై ఐదు వేలు ఇరవై వేలు డిమాండ్ మట్టి తీసుకొని ఇలా పెళ్లిళ్ళు దావస్తు ఇవన్నీ చేసుకుంటా పోతున్నాడు అందులో భాగంగానే మా సోమిరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఒకప్పుడు ఈ కాలనీకి మొట్టమొదటి ఎంపీటీసీగా పనిచేశాను ఐదు సంవత్సరములు ఇప్పుడు మూడున్నర సంవత్సరాలు అవుతుంది నేను కాలనీ ప్రెసిడెంట్ అయ్యి చాలా ప్రశాంతంగా నడుస్తున్నటువంటి ఈ టైంలో మన హై స్కూల్ మార్గదర్శి యాజమాన్యం వారు మాపై దుష్ప్రచారాలు చేసుకుంటూ టెన్ మీడియాకు కొన్ని ప్రపోజల్స్ ఏదో పెట్టి మేము అడిగినాము లక్షలు అడిగినామని చెప్పి వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తూ వాళ్ళు మమ్మల్ని అభ్యం చేస్తుంది కాబట్టి మీరందరు గమనించాలని కోరుతున్నాము ముఖ్యంగా మేము మా కార్యదర్శి యాదయ్య గారు ఇక్కడ పని ఆఫ్ చేసిందని చెప్తే ఇక్కడ వచ్చినాము వచ్చి ఏంటండి పని ఆఫ్ చేసేటట్టు ఎందుకంటే ఈ ఈ స్థలం మీది కాదంటారు నేను గత కొన్ని రోజుల నుంచి నేను చెబుతున్నాను పదహారు వందల డెబ్బై ఎనిమిది వేల ఎక్సీడ్ ఉందండి ఆ స్థలం మాత్రం మాది ఏడు వేల ఏడు వందల డెబ్బై నాలుగు రూపాయలు నలభై నాలుగు రూపాయలకే మీరు ప్రతి సంవత్సరం ఒక రూపాయి చొప్పున గదానికి ఒక రూపాయి చొప్పున మీరు కడుతుంది కాబట్టి ఆ స్థలమే మీకు వర్తిస్తాను ఎన్నిసార్లు చెప్పాను చెప్పిన ఆయన వినకుండా ఆ రోజు నాపై గండ చూపించిన లైసెన్స్ ఒకటి గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి ఎవరు మాట్లాడని మాటలు ఇప్పుడు మీరు మీ యాదగిరి నువ్వు మాట్లాడతారు మీరు ఏం పెట్టారు లంచకూడక అని చెప్పి ఆయన దుష్భాషలాడి అరే ఇరకలోడ నువ్వేం చెప్తావు అరే మాది కూడా నువ్వేం చెప్తావు అన్న మాట మీద వర్షంతో మాట్లాడే అని మాపై గన్ను చూపి ఎత్తుపెట్టి నేను లైసెన్స్ ఉండరు అని చెప్పి దీవత్తంగా అతను చేసిండు దయచేసి మీరు అందరూ దాని విషయంలో స్పందించి ఈ న్యాయపరమైనటువంటి యాగన పదహారు వందల డెబ్బై ఎనిమిది గజాలను మాకు ఇప్పించవలసిందిగా మీ ప్రింట్ మీద సాక్షిగా మన యాజమాన్యం